Esteban Ocon fez uma corrida excepcional e vamos falar sobre o meio de pelotão agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, fiquei devendo um vídeo sobre o top 10, com exceção obviamente de Ferrari e Red Bull, até falei bastante da Mercedes também no vídeo passado, se você não viu dá uma olhada lá para você comentar, ver, tal, deixa o like, aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas vamos falar sobre o restante do top 10, os pilotos que conseguiram marcar pontos, pontos importantes até porque tivemos algumas equipes que não costumam estar ali no top 10 e conseguiram dessa vez um resultado bem legal. Vou começar pelo décimo colocado, o Alexander Albon. Falávamos ontem que o carro da Williams não é grande coisa, é um carro ruim e por ser ruim consegue ter boa velocidade de reta, porque ele não gera pressão aerodinâmica, então o carro é bom de reta porque ele não tem um downforce legal, é um carro que deve sofrer muito por exemplo em Zandvoor na próxima corrida. Mas o álbum, graças às infinitas punições de ontem largou na sexta posição e também tem o mérito dele que levou o carro porque 3 fez um excelente quali ontem, tem o mérito dele sim, terminou na décima posição. Você pode falar, poxa, por que, que é uma corrida boa para o álbum se ele terminou em décimo? Na verdade, com uma Williams na mão, eu diria que ele conseguiu um resultado excepcional. Não é de se esperar uma Williams marcando ponto e ele aproveitou a oportunidade que teve, já que os principais rivais estavam se degladiando em outras partes da pista, teve abandono de Bottas, abandono de Hamilton, isso conta muito, conseguiu capitalizar em cima do problema dos outros, diria que foi um bom final de semana para o álbum. Outro que pode ficar feliz é o nono colocado da corrida, Pierre Gasly, que largou na oitava posição, mas tem um Alpha Tauri que oscila demais, numa corrida vai até benzinho, aí outras três vai muito mal, e o Gasly também tá tentando engrenar de vez nessa temporada 2022, não tá sendo o ano dele, mas o que estamos vendo é claramente um bom resultado para Alpha Tauri. Um nono lugar para um carro que oscila demais acaba sendo lucro, ainda mais numa corrida que eles poderiam ser facilmente engolidos pelos rivais. Então sim, bom resultado para Alfa, acho que podem sair felizes da Bélgica. O oitavo lugar ficou com Sebastian Vettel da Aston Martin, que também fez uma bela corrida. Largou em décimo, tem um carro que não é lá essas coisas, nós sabemos da dificuldade da Aston Martin, é um carro muito fraco, a gente tem que pontuar isso de uma forma bem enfática, e o Vettel conseguiu um oitavo lugar, somando pontos importantes, quatro pontos importantes para o campeonato de construtores. A Aston Martin ainda tenta dar uma respirada maior na tabela, e claro que vai ser difícil, mas esses pontinhos capitalizando em cima dos adversários é sim um bom resultado, diria que Sebastian Vettel teve um dos melhores finais de semana da Aston Martin no ano, então ele pode comemorar bastante. Não é o final de carreira que a gente desejava para o Vettel, que a gente esperava para o Vettel, mas é o que tem para hoje. Essa Aston Martin não dá para fazer milagre, o Vettel conseguiu aproveitar bastante a oportunidade que teve. Vou falar da Alpine já já, quero citar aqui rapidamente Leclerc, que nós falamos no vídeo passado, uma corrida muito abaixo do esperado para a Ferrari, e o Russell, que fez mais uma boa exibição, quarta posição para o George Russell, o cara do top 5, né? ele está sempre ali no top 5, muito consistente, capitalizou também em cima dos problemas dos seus rivais, como Leclerc e até mesmo do Alonso e do Hamilton, que tiveram um toque no início da corrida, então o Russell aproveitou bem, teve até um ritmo muito bom em um momento para poder alcançar o Carlos Sainz, mas não deu muito certo, não conseguiu chegar a ponto de passar, mas ainda assim, Boa corrida do George Russell, marcando pontos importantes para a Mercedes, que já deve estar tá mirando a Ferrari. Nós estamos vendo que na SGP da Bélgica, o ritmo da Mercedes estava sim pau a pau com a Ferrari, bem longe da Red Bull, mas pau a pau com a Ferrari, e o Russell talvez tenha dado um ar de esperança para a Mercedes de conseguir um vice-campeonato, o que significa mais dinheiro entrando no próximo ano. Então, bom lugar, bom quarto lugar para o George Russell, pelo menos eu achei bom, não sei você, quero saber a sua opinião. Agora vamos falar dos dois carros da Alpine, que são aqui os personagens centrais do vídeo. Alonso, teve aquele toque com o Hamilton que eu já falei, que pra mim é acidente de corrida, mas se tivesse que culpar alguém, o culpado seria o Lewis Hamilton, e fez uma corrida boa, eu diria que o quinto lugar foi mais do que eu esperava, porque a sensação que eu tive é que o Alonso teve sim um dano no carro, a performance dele oscilou muito ao longo da prova, 
Se você estivesse acompanhando ali o live timing, como eu estava com os membros, o Alonso fazia uma volta boa, aí depois ele fazia cinco ruins. Às vezes andava um segundo mais lento que os carros em volta dele. Tava um pouco estranha essa performance, não conseguia ser consistente. Pode ser um dano no carro, como pode ter sido somente um pneu que não estava funcionando direito. Acontece. Mas o fato é que eu esperava um Alonso mais para trás. Aquela parada nos boxes do Leclerc foi bem ruim para o Leclerc, obviamente, né? o Alonso foi bom, ele acabou herdando a posição porque o Leclerc foi punido em 5 segundos, passou 81 km nos boxes, sendo que era para passar 80. Mas eu achava que o Alonso ia ficar mais para trás, talvez no top 10 ainda, mas mais lá para trás, talvez oitavo, alguma coisa assim. Achei que o Ocon ia passar o Alonso em um determinado momento, o que acabou não acontecendo. Então o Alonso pode sair num lucro enorme nesse final de semana com a Alpine, e eu não espero que a Alpine vá colocar atualizações no carro do Alonso, porque agora o Ocon é o piloto que vai ficar por mais aí alguns anos na equipe, eles devem dar prioridade ao Ocon, já que o Alonso vai sair no ano que vem. Então o Ocon, que recebeu a atualização nesse grande prêmio, largou lá atrás, foi uma corrida de recuperação muito forte. 16 sexto, depois do Verstappen, para mim, o Ocon é o piloto do dia. Ele fez uma corrida consistente, forte, fez duas duplas ultrapassagens, isso mesmo, por duas vezes ele se viu em uma posição de ultrapassar dois adversários ao mesmo tempo. Foi uma corrida muito legal do Ocon, acredito que a Alpine nesse esquema deles de atualizar um pouquinho todo o grande prêmio está conseguindo capitalizar bem, ainda mais contra uma McLaren que não marcou pontos e isso é importante no campeonato de construtores, eles estão brigando ferrenhamente com a McLaren e estão conseguindo se desvencilhar dos britânicos, então a Alpine com um resultado muito bom, o Alonso em quinto e o Ocon em sétimo, dadas as circunstâncias, com o Alonso tendo uma performance oscilante e o Ocon conseguindo vir lá de trás de 16 sexto, mostra sim que tiveram uma corrida muito, muito boa, um resultado excepcional. O Ocon foi muito bom, muito seguro, foi um piloto que fez as ultrapassagens no momento certo, não perdeu muito tempo, a, est a estratégia funcionou muito bem, tudo deu certo para o Ocon, acho que ele é o piloto do dia depois do Verstappen, claro que fez uma corrida fora de série. Mas essa é a minha visão do top 10 da corrida, desses pilotos aí do quarto ao décimo. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, você concorda comigo, discorda? Se discorda, diz aí no que, que você discorda, qual piloto você acha que foi bem, que foi mal, que merece mais elogios, que merece mais críticas, diz aí e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, em breve estarei anunciando o vencedor da miniatura deste mês, já que tivemos somente uma corrida em agosto, então quem marcou mais pontos na Bélgica dos membros lá do, do pessoal da Red Bull vai poder está concorrendo ou disputando, melhor dizendo, a miniatura do mês. É isso, um grande abraço, valeu e falou!